Y este mensaje que debes mandar, que hará que tu ex esté detrás de ti como corderito y que se decida por ti de inmediato, es... En este vídeo te enseñaré dos mensajes muy poderosos. El primero para desbloquear a un ex que está frío contigo. Y el segundo para escarmentar al típico ex que está que sí, que no, que no, que no sabe lo que quiere. Y vas a hacer que esté detrás de ti. Vamos sin más dilación con el primer mensaje. Lo principal es que tu ex pierda el miedo a hablar contigo. Que no te vea como una amenaza. Que deje de verte como al ex pesado que trata de hacer de todo para volver. Y que sabe que si habla contigo se expone a que te hagas ilusiones y quieras volver así que no se arriesga. Entonces tu ex ante esta situación prefiere no hablarte y estar frío contigo. Si has cometido alguno de estos errores que han llevado a tu ex a alejarse de ti, el mensaje que te diré desbloquea esta situación. El mensaje que te diré hará que tu ex vuelva a estar cómodo contigo. Pero te aviso, este mensaje es de una sola bala. Si lo utilizas, luego no puedes volver a mostrar celos con tu ex, ni rogarle, ni estar haciéndole la pelota o subcomunicarle que tu objetivo es volver porque se puede cansar y ser inmune a mensajes como este. Vamos, que no mandes este mensaje y al día siguiente le digas, el otro día te vi con no sé quién, ¿por qué estabas ahí? No, tienes que ser congruente con lo que dices en este mensaje. Así que aprovechalo bien y este mensaje que debes mandar que cambiará totalmente la actitud de tu ex contigo y hará que te busque a ti es pero antes si quieres adelantar las cosas lo máximo posible te recomiendo nuestro servicio de coaching nos puedes contratar en verdaderaseducción.com en el apartado coach te recomiendo en especial nuestro bono mensual que dura cuatro semanas. No miremos más el pasado. Lo que pasó, pasó. No me porté correctamente contigo. Fui infantil y no acepté bien las cosas. Al fin y al cabo, soy humano. Pero creo que vivimos muchos años de relación. Y sería una pena que una persona con la que has compartido tanto de repente desaparezca como si no hubiera existido. Creo que lo más humano sería conservar una cordial y bonita amistad. Yo creo que como personas nos lo merecemos. Este mensaje va a hacer que se replantee tener una amistad contigo, aunque sea breve, y que te pueda seguir hablando. Recuerda que este es un mensaje que tú estás dejando entender claramente que quiere su amistad, que no le vas a molestar, que no le vas a espiar, preguntar a sus familiares o amigos, vas a tener una actitud como que ya no te importa amorosamente. Es muy importante que seas congruente tras mandar este mensaje, porque si no se vuelve a cerrar en banda y cada vez será más difícil que se abra a hablar contigo. Recuerda, sé inteligente, no te dejes llevar por tus emociones y cometas errores. El segundo mensaje que vas a mandar va en conjunto con una acción a posterior. Este mensaje le abrirá los ojos a tu ex, despertará su miedo a perderte y hará que te valore como nunca antes lo ha hecho. Pero te repito, solo funciona con aquellos ex que juegan contigo, esos que te dan esperanzas y luego nada, que parece que van a volver y solo están jugando contigo. Y este mensaje que debes mandar, que hará que tu ex esté detrás de ti como corderito y que se decida por ti de inmediato, es... ¿Sabes? Hemos vivido mucho juntos y el tiempo que hemos pasado está bien, pero llega un momento en el que todo debe terminar 
y la vida debe seguir. Si no te decides, lo he aceptado, pero no estaré yo ahí siempre. Luego de este mensaje es importante que desaparezcas por una o dos semanas, porque es como que transmites la idea de que te has cansado. Pero a la vez que lo transmites, tienes que ser congruente. Por primera vez en tu vida, debes demostrar que vas en serio. Lo que sucederá es que tu ex no te va a tomar en serio y a los días empezará a asustarse y a buscarte. Pueden tomar dos estrategias. Cuando una persona está desesperada porque no le haces caso, o bien te empieza a intentar a insultar y agredir verbalmente para que reacciones, o bien se hará el bueno. Estas dos cosas se suelen intercalar. Primero prueba una, si no le funciona, pues prueba otra. Eso es lo que va a pasar en la próxima semana o dos. Deja que tu ex pase por una de estas dos fases y cuando ya haya pasado ya le puedes hablar y estará más consciente de que esto no es un juego y te puede perder. A partir de ese momento debes seguir toda la estrategia que hay que hacer para recuperar a un ex. Si no sabes cuál es, la tienes completa en mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex, que encontrarás en verdaderaseduccion.com en el apartado audios. Es un audiocurso de más de 8 horas con consejos y técnicas que no verás en mis vídeos. Es importante que siempre sigas una estrategia con tu ex para ser congruente y mantenerlo durante el tiempo. Por ejemplo, un ex del estilo del último mensaje que te he dicho Reacciona muy bien a que cuando te reclaman no les hagas mucho caso. Siempre juegues con que ellos te busquen. Que si te hablan mal o te insultan, no les contestes. Solo habla con estos ex cuando te hablen bien. Si te hablan mal, dejas de hablar. Así además se sana una mala relación con un ex. Porque muchos clientes nos vienen con unas relaciones horrorosas y aplicando estas cosas y muchas más es como les damos la vuelta. Así que tranquilo, tranquila, porque se puede sanar una mala relación con un ex, pero debes de hacerlo bien. Si quieres que siga grabando más vídeos para ti, suscríbete a este canal y te prometo seguir grabando para ti. Espero de corazón que todo te vaya lo mejor posible. Y nos vemos en mi siguiente vídeo.